காலை செய்திக்குரிய தலைப்பு ஐந்து கண்கள் ஃபைவ் ஐஸ் ஐந்து கண்கள் ஐந்து பார்வைகள் ஐந்து பார்வைகள் ஐந்து கண்கள் யாத்திராகம பதினான்காம் அதிகாரத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஓரு வசனங்களையும் இப்போது நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸஜெட்டிக்கல் அந்த வேத பகுதியினுடைய ஒரு வியாக்கியானம் அது இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு வேத பாடமாக தேவ செய்தியாக அமையும் இந்த ஐந்து தலைப்பில் அதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் ஒன்று முதல் பத்து வசனங்கள் குறிப்பிட்ட எழுதிக்கோங்க அதனுடைய ஒரு வரை ஐ கிவ் யூ தி அவுட்லைன் ஆஃப் தட் சாப்டர் அந்த சாப்டருடைய நான் வகுத்த ஒரு ஒரு வரை அண்ட் அவுட்லைன் தட் ஐ டெவலப்ட் நம்பர் ஒன் From verse 1 to 10, பயத்தை உண்டாக்கும் கண்கள் பீதி அடைந்த கண்கள் ஐஸ் ஆஃப் இயர் பயத்தை உண்டாக்கும் கண்கள் பீதி அடைந்த கண்கள் அப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வேர்சஸ் இலெவன் அண்ட் டுவெல் வேர்சஸ் லெவன் டு டுவெல் கன்ஃபியூஸ்ட் ஐஸ் குழப்பத்தை உண்டாக்கும் கண்கள் இல்லைன்னா குழம்பிய கண்கள் பயந்த கண்கள் குழம்பிய கண்கள் கன்ஃபியூஸ்ட் ஐஸ் மூன்றாவது வேர்ஸஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஐஸ் ஆஃப் விஷன் தரிசனம் காணும் கண்கள் தரிசனம் காணும் கண்கள் கண்களால் காண முடியாததை காணும் கண்கள் ஐஸ் தட் கேன் சி வாட் ஐஸ் கேன் நாட் சி ஐஸ் கேன் சி வாட் ஐஸ் கேன் நாட் சி கண்களால் காண முடியாததை காண்கிற கண்கள் தரிசனம் காணும் கண்கள் நான்காவது வேர்சஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ வேர்சஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ கர்த்தரின் வல்லமையை காண்கிற கண்கள் ஐஸ் தட் கேன் சி த பவர் ஆஃப் கார் ஐஸ் தட் கேன் சி த பவர் ஆஃப் கார் ஐந்தாவது இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வர ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஒன் தேவன் அருளும் வெற்றியை காண்கிற கண்கள் அப்படியே தேவனில் அப்படியே உருகி போகிற கண்கள் மகிழ்ச்சியில் அப்படி மருவுகிற கண்கள் ஐஸ் அட் கேன் கேன் பி மூட் And what, when we could see what God can do for you. We are going to say, God, if you do anything, you will be able to do that. 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 We all know the truth and the truth. We will be able to do that. 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 எக்ஸஜிட்டிக்கலாக ஒரு வியாக்கியானமாக நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த வேத பகுதியை வாசிப்பதே தேவ செய்தி ஒன்றாம் வசலேருந்து வாசிப்போம் தேவைப்படுகிற இடங்களில் நான் நிறுத்தி வியாக்கியானம் கொடுக்குறேன் முதலாவது ஒன்று முதல் பத்து வசனம் பயத்தை உண்டாக்கும் கண்கள் வாசிங்க பத கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீங்கள் திரும்பி மித்தோலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாதால் சேபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையம் இறங்க வேண்டும் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்லு அதற்கு எதிராக சமுத்திர கரையிலே பாளையம் இறங்குவீர்களாக இவ ஆண்டவரே ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு திசை காட்டுகிறார் இங்கே இருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு போங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் கேம்ப் பண்ணுங்க பாளையம் இறங்குங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆ பாசிங்க அப்போ 
அப்பொழுது பார்வோன் இஸ்ரேல் புத்திரரை குறித்து அவர்கள் தேசத்திலே திகைத்து திரிகிறார்கள் வனாந்திரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லுவான் இப்ப அவங்க அந்த இடம் வந்து அவங்க பாணையம் இறங்குறதுக்கு ஒரு கண்டியூசி பிளேஸ் இல்லைன்னு எதிர கடல் இருக்கு அதுக்கு மேல அவங்களால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது இப்ப அவன் என்ன சொல்றான் இவங்க திசை தெரியாமல் எதுவும் அலைந்து திரிகிறார்கள் வண்ணாந்திரத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க இதுக்கு மேலே அவங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்வோனுக்கு தெரியுது அதனால் பார்வோன் சொல்கிறான் வனாந்திரம் அவங்களை அடைத்து போட்டது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் வாசிங்க ஆகையால் பார்வோன் அவர்களை பின்தொடரும்படிக்கு நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறியும்படி பார்வோனாலும் அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் என்றார் அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் பெரிய மாணவர்களை பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒரு தியாலஜி என்ன நடந்தாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் சரி அது ஒரு இறைவனுடைய செயல் அது இறைவனுடைய செயல் தான் இறைவன் அனுமதித்த செயல் இறைவனே அதை செய்தார் என்ற அவர்களுக்கு அவர் ஒரு பொய்யின் ஆவியே வரவிட்டார் அப்படின்னா ஆண்டவரே ஒரு பொய்யின் ஆவி அனுப்பலை பொய்க்கு அவர்கள் இடம் கொடுக்க ஆண்டவர் விட்டு கொடுத்தார் பொய்க்கு அவர்கள் இடம் கொடுக்க ஆண்டவர் விட்டு கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு புதிய ஏற்பாட்டில் தான் நமக்கு முழுமையான தெய்வத்துவத்தை பற்றிய ஒரு வெளிப்பாட்டு கிடைத்தது ஓல் டெஸ்டமெண்டில் எது நடந்தாலும் பார்வனுடைய இறுதியம் கடினப்பட்டுச்சுன்னா தேவன் கடினப்படுத்தினார் தேவன் கடினப்படுத்தினார் என்றெல்லாம் அவன் இருதயம் கடினப்படுத்துவதற்கு கடினப்படுவதற்கு தேவன் விட்டு கொடுத்தார் தேவன் தெரியும் அவன் இருதயம் கடினப்படும் என்று தெரியும் தேவனே இப்போ அவனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் என்பதில்லை இன்றைக்கு நாம் அதை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் பிரியமானவர்களே சத்துருடைய சாத்தனுடைய கையில் அவனை ஒப்பு கொடுக்குறார் அவனுடைய அழிவு வருவதற்கு அவன் இருதயம் கடினப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது அவன் கடினப்படுவான் என்று தேவன் முன்னறிந்திருக்கிறார் அடிக்கடி இந்த முன்னறிவை கொடுத்து நான் உங்களுக்கு முன்பே சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் சின்ன குழந்தைட்ட மனைவி கொடுத்து விட்றாங்க அந்த பிள்ளை கேட்குது நான் கொடுக்குறேம்மா நான் கொடுக்குறேம்மாங்குது அங்கே உட்காந்துருக்க அப்பா சொல்கிறார் வேணா அவனை கீழே போட்டுருவான் கீழே போட்டுருவான்னு சொல்கிறார் அவர் சொன்ன மாதிரியே கீழே போட்டான் ஒன்றும் என்ன சொல்கிறான் நீ சொன்னனால தான் கீழே போட்டான் இல்லை இல்லை கீழே போடுவான் என்று அறிந்திருந்தனால அவன் கீழே போட்டுருவான்னு சொன்னார் இது ஒரு முன்னறிவு சாதாரணமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கே ஒரு முன்னறிவு இருக்குது இப்படி நடக்கும் எப்படி நடந்துடும் அப்போ தேவனுக்கு எவ்வளவு முன்னறிவு இருக்கும் அது தேவனுடைய சித்தம் என்றல்ல அந்த பிள்ளை கீழே போடணுங்கிறது அந்த அப்பாவுடைய சித்தம் அல்ல அந்த அப்பா சொன்னனால அப்பாவுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை கீழே போடலை சாதாரணமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இட் இஸ் வாட் வி கால் எ ஃபோர் நாலேஜ் இட்ஸ் கால் த ஃபோர் நாலேஜ் அநேக காரியங்களும் நமக்கு ஒரு முன்னறிவு இருக்குது இப்படி தான் நடக்கும் இப்படி நடக்கும் நடக்காது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி மாலையில் எல்லோரும் வாங்க இன்றைக்கி டிவைன் டெலிவரன்ஸ் மீட்டிங் எல்லோரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரியமானவர்களே எல்லோரும் வரமாட்டாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் பாதி நாற்காலி போடுவாங்க அப்போ இது வந்து நாங்கள் அவிஸ்வாசத்தினால் பாதி நாற்காலி போட்டதுனால தான் மீதி பேர்லாம் வீட்டில் இருந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இட்ஸ் அ ஃபோர் நாள் இப்படி தான் வரும் அப்போ உலக பிரகாரமான மனிதர்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபோர் நாலேஜ் இருக்கும்போது தேவனுக்கு எப்படி ஃபோர் நாலேஜ் இருந்தது ஏன்னா இந்த அறியாமையினால் சில சொல்லுவான் யூதாஸ் கரைத்து இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் அதற்காகவே அவன் நியமிக்கப்பட்டபடினால் அவன் காட்டி கொடுத்தான் அவன் என்ன தப்பு இருக்குது பெரிய மாதிரி அவர் காட்டி கொடுப்பான் என்று தேவன் சொன்னதினாலே தீர்க்கதர்சனமாக சொல்லப்பட்டதினாலே அவன் காட்டி கொடுக்கவில்லை அவன் காட்டி கொடுப்பான் என்பதை தேவன் முன்னறிந்தபடினாலே அதை அவர் சொன்னார் This is a foreknowledge. இதை குறித்து நம்ம விளங்கிக்கொள்ளணும் இதை விளக்கமாக பேச இப்போ நேரம் இல்லை ஏதோ ஆண்டு ஒரு போய் அப்படியே அந்த பார்வோடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் என்றல்ல அவன் இருதயம் கடினப்பட்டு தேவன் விட்டு கொடுத்தார் ஏன்னா அவனெலாம் கத்தர் மகிமைப்படணும் அவனெலாம் கத்தர் மகிமைப்படணும் அதனால அவன் இருதயம் கடினப்படுவதற்கு தேவன் விட்டு கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் ஐந்தாம் வசனத்துக்கு வாசம் வாங்க ஜனங்கள் ஓடிப்போய் விட்டார்கள் என்று எகிப்தின் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பார்வோனும் அவன் ஊழியக்காரரும் மனம் வேறுபட்டு நமக்கு வேலை செய்யாதபடிக்கு நாம் இஸ்ரவேலரை போகவிட்டது என்ன காரியம் என்றார்கள் பெரிய மாணவர்கள் இந்த அங்கு பயங்கரமான வாதை பத்து வாதைகள் கடைசியில் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் பார்வோன் வீட்டில் கூட அந்த மூத்த பிள்ளை சாகுது எல்லா வீட்லேயும் சாகும் மிருகஜீவன்களில் சாவ் அந்த சொல்லாம் சச்சர் போங்கடா நீ போய் தொலைஞ்சா போதுண்டா அப்படின்னு விரட்டி விட்டாங்க ஆனால் ஜஸ்ட் இமேஜின் 
நம்ம சம்பளத்துக்கு வைத்திருக்கிற ஒரு உதவியாக இருக்கிறவங்க இல்லை வீட்டில் பணி செய்கிறவங்க இந்த பணியால் இந்த வேலைக்காரங்க வரலன்னு சொன்னாலே அப்படியே அன்றைக்கு எல்லாமே சம் ஸ்தம்பித்து நின்றும் பணி செய்கிறவங்க வரலன்னா ஸ்தம்பித்து நின்றும் அடிமைகள் அஞ்சு பைசா காசு கொடுக்க வேண்டாம் ஏதோ சிங்கிற சோறு போட்டால் போதும் அவங்கள வச்சு எல்லா வேலையும் நடக்குது இப்போ திடீர்னு சொல்லி இந்த வேலைக்காரங்க எல்லோரும் பிரியமானவர்களையும் ஒட்டு மொத்தமாக நின்றுட்டாங்கன்னா அந்த தேசம் என்ன ஆகும் அந்த தேசத்தினுடைய அடுத்த கட்ட மூவ் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கு அடிமைகள் அல்ல பிரியமானவர்களே பணி செய்கிறவர்கள் பணி செய்வர்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பணி செய்கிறவர்கள் பல பணிகளை செய்கிறவர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் எல்லோரும் ஒரு நாள் நின்றுட்டாங்க ஆட்டோ ட்ரைவர்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டாங்க பஸ் டிரைவர்ஸ் பஸ் கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டாங்க ட்ரெயின் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டாங்க வீட்டு வேலைக்கு வர்றவங்க எல்லாம் நின்றுட்டாங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் எப்படி இருக்கும் அன்றைக்கி ஒரு நாலு நாள் இல்லை என்ன ஆகும் ஊர் என்ன ஆகும் வீடு என்ன ஆகும் திடீர்னு சொல்லி அங்கே குளத்து வேலை செய்துக்கிட்டு இருந்தவங்க செங்கல் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தவங்க வீடுகளில் வேலை செய்துக்கிட்டு இருந்தவங்க பிரியமானவர்கள் அடிமைகளாக இருந்து ஒரு பைசா சம்பளம் இல்லாமல் சோறை தின்னுட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க பிரியமான எல்லோரும் திடீர்னு நின்றுட்டாங்க நாடே ஸ்தம்பித்து போயிடுச்சு ஐயோ அவங்கள போக விட்ட தப்பு இதே நம்ம வீட்டில் ஒரு சாவு வந்து நான் அவனை போக விட்ட போய் பிடிச்சி கொண்டாட இழுத்துட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பெறப்படுறாங்க ஆறாம் வசனம் அவன் தன் ரதத்தை பூட்டி தன் ஜனங்களை கூட்டி கொண்டு பிரதானமான அறுநூறு ரதங்களையும் எகிப்தில் உள்ள மற்ற சகல ரதங்களையும் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதிகளான வீரர்களையும் கூட்டி கொண்டு போனான் பெரிய மலிவங்கள் அடிமைகள் ஆனா இந்த வேலையில் அவங்களை கூட்டிருக்க ஒரு பெரிய இராணுவமே போகுது இராணுவத்தை அனுப்பி அவங்களெல்லாம் திரும்ப லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள்ல பெரியமானவர்களே புறப்பட்டு போனவங்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அதனால் ஒரு இராணுவத்தையும் அனுப்பி அந்த இராணுவத்தோடு அந்த பார்வனும் சேர்ந்து போகிறான் எட்டாம் வருஷம் கர்த்தர் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை பின்தொடர்ந்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் பெரியமானவர்களே இங்கே ஒரு சின்ன மொழிபெயர்ப்பில் ஒரு விளக்கம் வேணும் அவர்கள் பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் அப்படின்னு தேவன் அவர்களோடு கூட போனதை பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கோம் அது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும்போது வித் ஹை ஹேண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் வித் ஹை ஹேண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஒரு விதமாக சொன்னால் ஹை ஹேண்டட்னஸ் அந்த ஹை ஹேண்ட் என்ற சொற்றுடனுடைய பொருள் ரொம்ப பெருமையோடு கூட ரொம்ப பெருமையோடு கூட போனார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பலத்த கை என்று சொன்னால் தேவனுடைய பலத்த கை என்றெல்லாம் நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிட்டாரு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதில்லை யாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப பெருமையோடு கூட போனாங்க அது சில மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது பெரிய மாணவர்களே தேவென்ட் ப்ரௌட்லி அப்படின்னு இருக்கு ஒரு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது பெரிய மாணவர்களே வெற்றி களிப்போடு தங்களுடைய கைகளை உயர்த்தினவர்களாக ஒரு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது வெற்றிக்கு கழிப்பு எப்படி பாருங்க எப்படின்னு ஆடிட்டு போகிறாங்க எல்லாமே விடுதலை கிடச்சிச்சு விடுதலை கிடச்சிச்சு இப்படி கை ஆட்டிக்கிட்டே போகிறாங்க விடுதலை கிடச்சிச்சு விடுதலை கிடச்சிச்சு விடுதலை கிடச்சிச்சு அவங்க பலத்த கையோடு போனார்கள் என்றல்ல நல்ல கைகளை உயர்த்தி கைகளை ஆட்டிக்கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறாங்க ஒரு பெருமையோடு அவர்களை தொடர்ந்து போய் சமுத்திரத்தின் அண்டையிலே பாகால் சேபோனுக்கு எதிரே இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையம் இருக்கு பாளையம் இறங்கி இருக்கிற அவர்களை கிட்டினார்கள் பார்வன் சமீபித்து வருகிற போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் பெரிய மலை ரெண்டாவது முதலாவது அப்படி ஜாலியாக போயிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர்னு பார்த்தா எகிப்தின் சேன பார்வன் ரதங்களோட வாரான் இந்த டான்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு 
ஜாலியாக இருந்தாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க இப்போ பார்த்த உடனே பயம் வந்துச்சு ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டவங்க தேவனுடைய கரத்தை பார்த்தவர்கள் எகிப்து வீட்டில் சாவு உழுது இவங்க வீட்டில் சாவு உழலை சங்கார தூதன் இவங்களை விட்டு தாண்டி போகிறான் ரத்தம் பவுசப்பட்ட வீட்டுகளில் சாவும் இல்லை பிரியமாலே இவங்களை வெறுமையாக அனுப்பாம இவங்களுக்கு பிரியமாலே கூலி கொடுத்து காசு இப்போ நிறைய பொண்ணையும் வெள்ளியும் அள்ளி கொடுத்து போங்கப்பா நீங்கள் போய் தொலைஞ்சா சரிப்பா தை செய்திகளை விட்டு போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி வரட்டி விட்டாங்க அவ்வளவு ஜாலியாக வந்தாங்க இன்றைக்கு இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது பயந்துட்டாங்க முன்னால் செங்கடல் பின்னால் எகிப்தினுடைய சேனை அந்த இடத்தினுடைய வரைபடத்தை பார்த்தா ரெண்டு பக்கமும் மலைகள் அவங்க மாற்றிக்கிட்டாங்க முன்னுக்கும் போக முடியலை பின்னுக்கும் போக முடியலை பிரியமலை ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்றொடர் உண்டு பெர்வின் த டெவில் அண்ட் த டீப் ப்ளூ சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெர்வின் த டெவில் அண்ட் த டீப் ப்ளூ சி பின்னால் பிசாசி அப்படி பார்வனுடைய சேனை முன்னால் செங்கடல் ரெண்டு பக்கமும் மலைகள் பிரியமானவர்களே இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது அவங்க வாழ்க்கையில் இயற்கையாக பயம் உண்டானது கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அநேக வேலைகள் நம்மை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு பயம் உண்டாகும் இன்றைக்கு பெரியமானவர்கள் எந்த வியாதி வந்தாலும் உடனே நிறைய பேருக்கு பெரிய பெரிய எண்ணங்க இந்த அறிவு பெருத்து போயிடுச்சு காலில் வலி வந்துச்சுன்னா ஒரு எலும்பு அது வந்துடுச்சோ ஒரு பல்லில் வலின்னா ஒரு ஓரல் அது வந்துடுச்சோ எதுனாலும் இன்றைக்கி அது வந்துடுச்சோ அப்படின்னு ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் குடும்ப சூழ்நிலை பிஸ்னஸ் முன்னுக்கும் போக முடியல பின்னுக்கும் வர முடியல சீசர்கள் நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டாங்க சாதகமாக இருந்த காற்று இன்றைக்கு பாதகமாக இருக்குது முன்னுக்கும் போக முடியல பின்னுக்கும் வர முடியல நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகளில் அடுத்தால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாது அந்த மனுஷனோட வாழவும் முடியலை அந்த மனுஷனை விடவும் முடியலை அந்த வேலை செய்யவும் இஷ்டம் இல்லை அந்த வேலையை விட்ட வேறு வழியும் இல்லை டிசிஷன் எடுக்கவே முடியலை நம்ம வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகள் எப்படி நம்ம நடுக்கடலிலே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் பயப்படணும் இவங்கெல்லாம் பாவிகள் அல்ல ஆண்டோடைய வல்லமையை பார்த்தவர்கள் கத்துடைய ஓங்கிய புயத்தினாலே அவருடைய பலத்த கரத்தினாலே கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் இதெல்லாம் விடுதலை கிடைச்சிட்டு ஜாலியாக இருந்தாங்க அதான் பிள்ளைக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு கல்யாணம் ஆக போது எல்லாம் கல்யாணம் நடக்குது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க ஒரே டான்ஸ் தான் ஒரே பார்ட்டி தான் பிரியமானவர்கள் அந்த சந்தோஷம் அந்த குதிகலத்தில் ஆண்டவருக்கு இடம் கிடையாது ஆண்டவருக்கு இடம் கிடையாது ஒரே கொண்டாட்டம் நடந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வருது ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பாஸ்டர் மாப்பிள்ளை பார்த்து கொடுக்குறார் எல்லாம் மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பார்த்து கொடுக்குறாரு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த வீட்டில் போய் பேசி அந்த வீட்டில் போய் பேசி இந்த வீட்டில் போய் பேசி அந்த வீட்டில் போய் பேசி ரெண்டு வீட்லேயும் போய் பேசி எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இவன் அக்செப்ட் பண்ண பிறகு ரெண்டு வீட்டாரும் சேர்ந்து மாப்பிள்ளை வீட்டு ஐயா ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நீங்கள் வந்து எல்லாம் பேசினதெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க உங்களை சிரமப்படுத்த விரும்பலை இனி நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் உங்களை சிரமப்படுத்த விரும்பலை இனி நாங்கள் பேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா இனிமேல் தான் குதிரை பேரமே ஆரம்பிக்க போகுது அந்த பேச்சுவார்த்தையில் யார் இருக்க முடியாது பாஸ்டர் இருக்க முடியாது இவங்க கேட்க போகிறாங்க அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க உலக பிரார்மே என்ன செய்வீங்க என்ன செய்வீங்க இதெல்லாம் பேச போகிறாங்க இந்த பேச்சுவார்த்தையில் யார் இருக்க முடியாது பாஸ்டர் இருக்க முடியாது பாஸ்டர் எப்படியாவது கழுவி விடணும் பையன் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் ஏன் நாங்கள் பாஸ்டரே இருக்க முடியாத அந்த பேச்சுவார்த்தையில் தெய்வன் இருப்பாரா அவங்களுக்கு தெய்வன்லாம் வேணாம் எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட செவிச்சா நடந்துச்சு அவ்வளோதான் இனிமேல் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் ஆண்டவரே நீங்கள் கொஞ்சம் ஒதுங்கிக்கோங்க ஆண்டவரே நீங்கள் இனிமேல் செய்யுங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கிக்கோங்க நாங்கள் டான்ஸ் ஆடுறோம் 
எத்தனை வேலைகளில் நம்ம கர்த்தரை மறந்து விடுகிறோம் நெருக்கம் வரும்போது தான் ஒரு பயம் வரும் ஐயையோ என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது பெரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டது சொல்லணும் சொல்லணும் வரதுனால சொல்கிறேன் உடனே இப்படி தான் ஒரு கல்யாண பேச்சுவார்த்தை பேசுகிறதுக்கு ரெண்டு வீட்டார் அவங்க மாப்பிள்ளை வீடு சிபிஎம் பெண் வீடு ஐபிசி அவங்க ரெண்டு பாஸ்டர்ஸையும் வச்சு பேச முடியல அதில் ஒருத்தர் எங்களுக்கு உறவினர் அதனால் ஏன் முன்னேல் ஒரு பேச்சுவார்த்தை பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பேச்சுவார்த்தை இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் மாப்பிள்ள வீட்டில் கேட்குறாங்க அந்த மாப்பிள்ளை அப்பா அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்க பொண்ணு கொடுப்பாங்க இல்லை என்ன கொடுப்பாங்க பொண்ணு கொடுப்பாங்கங்க வேறு என்னங்க கொடுப்பாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் என்ன கொடுப்பாங்க அடி உதெல்லாம் நிச்சயமே ஆஃபீஸில் வச்சு நடந்தது இது அடி உதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பொண்ணு கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த ஐபிஎஸில் இருந்து இல்லை யார் தெரிஞ்சுக்கிறக்க கேட்குறோம் இந்த ரொக்கம் ஏதாவது நான் கேட்டேன் ரொக்கம் வாங்கினா நீ ஜெயிலுக்கு போகணும் ஏன்ட்டு வந்து கேட்குற சும்மா இருக்கக்கூடாது அதில் நீங்கள் நல்லா பைபிள் ஸ்கூல் இதை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னு பைபிள் சொன்னால் கேட்பீங்களான்னு இல்லை இல்லை பைபிள் என்ன சொல்லுது ஈசாக்கு பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு ஆபரகம் தான் காசு கொடுத்தா மாப்பிள்ளை வீட்டில் தான் பரிசம் போடணும் அது பழைய ஏற்பாடுன்னார் அப்போ தான் சிபிஎம்ல ஒரு பாட்டு வந்தது ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய காயங்களை பரிசமாக தந்து நம்ம மணந்து கொண்டனரே அவருடைய காயங்களெல்லாம் அவர் பரிசமாக கொடுத்து நம்மை மணந்து கொண்டாரே அப்படிங்கிற பாட்டு வந்துச்சு நான் சொன்னேன் ஏங்க உங்கள் சபையில் தானேங்க இந்த பாட்டை பாடுறாங்க யார் பரிசம் கொடுத்தா ஏசு தம்முடைய காயங்களெல்லாம் பரிசமாக கொடுத்து தானே நம்மை மணந்து கொண்டார் நம்மளாக காசு கொடுக்கணும்னு ஈனார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு பேச்சுவார்த்தையில் ஊழியக்காரங்களை கூட அவங்க வைக்க முடியல எந்த பண்ணி ஊழியக்காரங்களை வைப்பாங்க தெரியுமா நான் நல்லா வாங்கித்தாரேன் நீங்கள் கடவுளுக்கு உண்மையாக இருந்துருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் நிறைய ரொக்கம் வாங்கித்தாரேன் நீங்கள் தசம பாகம் கொடுத்துருங்க உலக பிராப்ளம் என்ன புரோக்கர் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் கேட்குறாங்க இந்த ஆட்கள் பத்து பர்சன்ட் கேட்குறாங்க ஏன்னா நான் நிறைய வாங்கித்தரேன்னு நினச்சி இது கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தது ஏன் சொல்கிறேன் அநேக போல் நம்ம கடவுளுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும்போது ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும்போது பிரிய மாணவர்களை நல்லா கொண்டாடுறோம் கர்த்தரை மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் ஒரு நெருக்கம் வரும்போது தான் பயம் வருது ஐயோ மாட்டி கூட்டமே தெரியாமல் தலை கொடுத்துட்டோமே முன்னுக்கும் போக முடியலை பெண்ணுக்கும் வர முடியலையே வேதனை வருது இல்லை பெரியம்மாவுடைய சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது ஒரே பயமாக இருக்குது ரெண்டாவது என்ன நடக்குது அந்த பத்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்கள் மீண்டுமாக பார்வோன் சமீபத்து வருகிற போது இஸ்ரேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் இவ்வளவு நேரம் டான்ஸ் ஆடிட்டு பிரச்சனை ஜோம் பண்றாங்க கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அன்றியும் அதோட நிறுத்த வேண்டியதானே அன்றியும் இதாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைக்கே காரணம் ஜோ பண்ணிட்டு விட மாட்டாங்க அன்றியும் அவர்கள் மோசையை நோக்கி இதுக்கப்புறம் மோசையை பார்க்குங்க கர்த்தரை நோக்கி தானே ஜோம் பண்ண ஜோ பண்ணிட்டு விடாம அன்றியும் மோசையை நோக்கி எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்திரத்திலே சாகுபடிக்கு எங்களை கொண்டு வந்தீர் எதுக்கு ஜோம் பண்ணீங்க இதான் உங்க ஜோமா எகிப்தில் பிரேத குழிகள் இல்லை என்று எங்களை கொல்றதுக்காக கொண்டு வந்த எனக்கு வேற வாழ்க்கையே இல்லை என்றா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கு நான் நல்லா இருந்திருப்பேன் இந்த வேலை இல்லாமலே நல்லா இருந்திருப்பேன் இந்த கல்யாணம் ஆகாமலே நல்லா இருந்திருப்பேன் எதுக்கு எனக்கு இதெல்லாம் நல்லா தானே இருந்தேன் எதுக்கு இதெல்லாம் என்ன மாட்டி விட்டீங்க அழுறாங்கல்ல அதே தான் சொல்கிறாங்க எகிப்தில் பிரேத குழிகள் இல்லை என்ற வண்ணாந்திரத்தில் சாகும்படிக்கு என்னை கொண்டு வந்து பெற்ற வீட்லேயே பிறந்த வீட்லேயே சாகாமல் புகுந்த வீட்டில் போய் சாகணுமா கேட்குறாங்கல்ல 
பிறந்த வீட்டிலே சாகாமல் புகுந்த வீட்டில் போய் சாகணுமா ஏன் எனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எகிப்திலே சுற்றி போய் இருக்கலாமா என்னங்க இந்த வனாந்தரத்தில் வந்து நாங்கள் சாகணுமா இதுக்காக எங்களை கொண்டு வந்து எகிப்திலிருந்து எங்களை புறப்பட பண்ணதினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும்போது நாங்கள் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டு விடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா வேறு எதுக்கு டான்ஸ் ஆடினீங்க இருந்திருக்க வேண்டியதானே விடுதலை கிடைக்கணும்னு பாருங்க கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை அங்கே இருந்திருக்க வேண்டியதானே நான் நீங்கள் எஜமகன்களுக்கே நான் உண்மையாக பணி செய்ய போகிறேன் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே விடுதலை கிடைக்கணும்னு ஜாலியாக வந்துட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கும்போது நாங்கள் சும்மா வேலை செய்தோம் ஆ நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகிறதை பார்க்கிலும் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்குமே என்றார்கள் ஜபமும் பண்ணுறாங்க ஆண்டோரை நோக்கியும் பார்க்குறாங்க ஆண்டோரை நோக்கி பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் ஆண்டோர் ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டம் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஊழிய கட்ட சண்டை போடுறாங்க மோசை கட்ட சண்டை போடுறாங்க வீட்டில் அப்பா மாட்ட சண்டை போடுறாங்க யார் அவங்களுக்கு உதவி செய்தாங்களோ யார் இந்த வழி காட்டினாங்களோ அவங்கள்டெல்லாம் சண்டை போடுறாங்க அந்த ஜபம் அவங்களுக்கு விடுதலையை தரலை ஜபிக்கிறாங்க ஆண்டவரை நோக்கி முறையிடுறாங்க ஒரு ஜபம் இருக்குது ஆனால் அந்த ஜபம் அவங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கலை அநேக வேத பகுதிகளை காட்ட முடியும் ஒரு வேத பகுதி பார்ப்போம் எழுபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் என்று நினைக்கிறேன் சாம் செவன்டி செவன் வாசிங்க நான் தேவனை நோக்கி சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் நான் தேவனை நோக்கி சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் என் சத்தத்தை தேவனிடத்தில் உயர்த்தினேன் என் சத்தத்தை தேவனிடத்தில் உயர்த்தினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் என் ஆபத்து நாளில் ஆண்டவரை தேடினார் அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து முன்னால செங்கடல் பின்னால எகிப்தின் சேனை ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஆசாபுக்கு ஒரு ஆபத்து என்னுடைய ஆபத்து நாளில் கர்த்தரை தேடினேன் இரவிலும் என் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டெல்லாம் ஜோமண்டார் சோத்ராண்டவரே சோத்ராண்டவரே கை கீழே போட மாட்டேக்காரு கை தளராமல் இருக்கு சோத்ராண்டவரே சோத்ராண்டவரே சோத்ர எப்படியா செய்யும் சத்தமாக ஜபிக்கிறாரு கத்தி ஜபிக்கிறாரு ராவிலும் என் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டிருந்தது ஆத்துமா ஆறுதல் அடையாமற் போயிற்று ஆனால் இவ்வளவு ஜபிச்ச ஆசாவே உன் ஆத்துமா ஆறுதல் அடையாமல் போயிடுச்சு அப்போ என்னத்துக்கு ஜபிச்ச தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டேன் தேவனே என் ஜபத்தை கேட்டார் இரவெல்லாம் என் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டிருந்தது ஆபத்து நாளில் என் கர்த்தரை தேடினே ஆனா என் ஆத்தும ஆறுதல் அடையாம போயிடுச்சு வாசிங்க நானே தேவனை நினைத்த போது அலறினேன் ஆ தேவனை நினைத்த போது ஆண்டவர் எனக்கு ஏன் பார்த்த கஷ்டம் ஏன் பா இந்த மாதிரி வண்ணாந்திரத்தில் என்ன மாட்டி விட்டுட்டு என்னால் முன்னாலையும் போக முடியல பின்னாலையும் வர முடியலையே அப்படின்னு அலறினேன் நான் தியானிக்கும் போது என் ஆவி தொய்ந்து போயிட்டு நான் தூங்காதபடி உட்காந்து உட்காந்து யோசிக்கிறாரு ஆண்டவரே இப்படி ஒரு வாக்கு தத்து சொல்லியிருக்கிறீரே ஜனவரியில் எப்படி சொன்னீரே பிப்ரவரியில் எப்படி சொன்னீரே ஆண்டவர் இந்த ஊழியக்கார் மூலமாக அப்படி பேசினீரே உட்காந்து தியானிக்க தியானிக்க ஏசப்பா ஏசப்பா அப்பா ஆவி சோர்ந்து போது இதுக்கு ஒரு தியானம் தேவையா தியானிக்கும் போது என் ஆவி சோர்ந்து போயிட்டு நான் தூங்காதபடி என் கண்ணிமைகளை பிடித்திருக்கு நைட்டில் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது கண்ணை மூட முடியலை தூங்காதபடி என் கண்ணிமை உங்கள் கதையை தான் சொல்கிறோமோ உங்கள் கதை தானே இது தூங்காதபடி என் கண்ணிமையை பிடித்திருக்கிறீர் நான் பேச மாட்டாதபடி சஞ்சலப்படுகிறேன் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலை பேச மாட்டாதபடி சஞ்சலப்படுகிறேன் பூர்வ நாட்களையும் ஆதி காலத்து வருஷங்களையும் சிந்திக்கிறேன் ஆரம்பத்திலாம் எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்குறேன் ரா காலத்தில் என் சங்கீதத்தை நான் நினைத்து இவர் ஒரு பாட்டு எழுதுறவர் அவருடைய சங்கீதத்தை நினைத்து என் இருதயத்தோடு சம்பாஷித்துக் கொள்ளுகிறேன் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஊழியத்தெல்லாம் நினைச்சேன் என் இருதயத்தோடு பேசிக்கிறேன் என் ஆவி ஆராய்ச்சி செய்தது அப்படியே கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி என்ன ஆகும் அடுத்தால் என்ன ஆகும் முன்னால் போனால் கடல் பின்னால் போனால் எகிப்து அப்படியே இருந்தோம்னா என்ன ஆகிறது அவன் வந்து பிடிச்சிக்குவான் என்ன பண்ணன்னு தெரியலையே என் ஆவி ஆராய்ச்சி செய்தது ஆண்டவர் நித்திய காலமாய் தள்ளி விடுவார் இவ்வளோதானா நம் மாட்டிக்கிட்டேன்னா ஆ இனி ஒருபோதும் தயவு செய்யாது இனி ஒருபோதும் தயவு செய்ய மாட்டாரா அவருடைய 
அவருடைய கிருபை முற்றிலும் அற்று போயிற்றோ அவருடைய கிருபை முற்றிலும் அற்று போயிற்றோ வாக்கு தத்தமானது தலைமுறை தலைமுறைக்கு ஒழிந்து போயிற்றோ வாக்கு தத்தமானது உன்னை காப்பேன் தப்பு பேன் எல்லாம சொன்னார எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் ஒழிந்து போயிட்டோ தேவன் இரக்கம் செய்ய மறந்தாரோ தேவன் இரக்கம் செய்ய மறந்தாரோ கோபத்தினாலே தமது உருக்கமான இரக்கங்களை அடைத்து கொண்டோம் யோசிக்கிறான் கோபத்தினாலே உருக்கமான இரக்கங்களை அடைத்து கொண்டாரோ இவர் ஆராய்ச்சி செஞ்சதுனால வர்ற ரிசல்ட் இதெல்லாம் தூங்காம கண்ணை கொட்ட கொட்டையா முழிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தது என் பலவீனம் ஆண்டு ஒரு கை விட்டாரோ இனி எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாரோ இவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சா இதுல நான் கஷ்டப்படுறேன் இதுக்கு தான் ஆண்டு என்ன நியமிச்சாரா இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறது உன் பலவீனம் ஆண்டோடைய கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நோக்கி பாருங்கள் என் ஃப்யூச்சர் கருத்துடைய கரத்தில் இருக்கு அடிக்கடி நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முன்பு சொல்லுவேன் மை ஃப்யூச்சர் இஸ் மோஸ்ட் சேஃப் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் தேன் இன் மை ஹேண்ட் என்னுடைய எதிர்காலம் என் கையில் இருப்பதை காட்டிலும் கர்த்தருடைய கையில் மிக பத்திரமா இருக்குது கரங்களை தட்டி கத்தரை தோத்திருப்போமா யுவர் ஃபியூச்சர் இஸ் சேஃப் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் தேன் இன் யுவர் ஹேண்ட் உங்கள் கரத்தில் உங்கள் எதிர்காலம் உங்கள் பிஸ்னஸ் உங்கள் மினிஸ்ட்ரி உங்கள் குடும்பம் இருக்கிறத விட ஆண்டோடைய கரத்தில் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக பத்திரமாக இருக்குது பயப்படவே பயப்படாதீங்க என் கர்த்தருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நான் நினைவு கூறுவேன் அநேக வேலைகள் நம்முடைய ஜபம் எல்லாம் வெறும் பயத்தினுடைய அறிவு கடல் கொந்தளிக்குது ஏசு நித்திரை பண்ணுகிறார் சீசர்கள் பயப்படுறாங்க பயந்து போய் ஐ ஐயரே 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 நாங்கள் மடிஞ்சு போகிறோம் நமக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எழுப்புகிறாங்க இயேசு எழும்பி அவரிடத்தில் வந்து ஜெபித்த அவர்களை தான் முதலாவது கடிந்து கொண்டார் அவர்கள் என்ன சொன்னார் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் இருக்கார் காற்று அடித்தா என்ன கடல் கொண்டதிச்சா என்ன வீசல் கோ ஓவர் டு தி அதர் சைட் வீசல் கோ ஓவர் டு தி அதர் சைட் எதுக்கு போய் தூங்குறவர் போய் அழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அவர் தான் நல்லா தூங்குறாரு போவோம்னு சொல்லியிருக்காருல போயிருவோம் எப்படியாவது போவோம் எப்படியாவது போவோம் காற்றை பார்க்குறோம் கடலில் பார்க்குறோம் உடனே இயேசுவை போய் எழுப்புகிறோம் அண்டபுரே அண்டபுரே காப்பாற்றுங்க அண்டபுரே காப்பாற்றுங்க அண்டபுரி அது ஒரு குழம்பின கண்கள் குழம்பின கண் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போது மூன்றாவது கண்களுக்குள்ள போகிறோம் அதாங்க செய்தி இன்றைக்கு மூன்றாவது கண்கள் பெரிய மாணவர்களே பதினான் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் வாசிங்க அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதீங்க 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 என்ன பதறீங்க பயப்படாதீங்க நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்த செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் நின்றுக்கிட்டு ஆண்டர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற விடுதலையே பாருங்கள் கண்ண கொட்ட கொட்ட திறந்து பார்த்தாலும் என்ன தெரியுது செங்கடல் தெரியுது பின்னால் எகிப்தின் சேனை தெரியுது ரெண்டு சைட்லேயும் மலை தெரியுது இப்போ உங்கள் கண்களால் காண முடியாத ஒன்றை பாருங்க ஆண்டவர் இந்த சூழ்நிலையில் என்னை எப்படி விடுவிப்பார் எப்படி விடுவிப்பார்னு தெரியாது பெரிய மாநில இந்த விஷன் அப்படிங்கிறதுனுடைய டெஃபனேஷன் பத விளக்கம் விஷன் இஸ் சீயிங் வாட் ஐஸ் கேன் நாட் சி கண்கள் பார்க்க முடியாததை பார்ப்பதற்கு பேர் தான் தரிசனம் சீயிங் வாட் ஐஸ் கெனாட் சி கண்ணை திறந்து பார்த்தால் செங்கடல் எகிப்தின் சேனை மலைகள் இதை தான் பார்க்க முடியும் இப்ப அவன் என்ன சொல்றான் நீ அப்படி சும்மா நின்றுகிட்டு கண்ணை திறந்து வச்சோ மூடி வச்சோ கருத்து உங்களுக்கு என்ன ரட்சி செய்வார் அதை பாருங்க அதான் தரிசனம் பாண்டர் எப்படி என்ன நடத்த போகிறாரு இதில் எப்படி வழி திறக்க போகிறாரு இந்த சூழ்நிலைக்கு எப்படி ஆசீர்வாதமாக்கி தர்றாரு அவன் ஜெபிக்க சொல்லலை இன்றைக்கெல்லாம் சில ஏழு நாள் உபவாசம் இது இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு எலும்பி ஜபம் பண்ணு உங்கள் ஜபத்தை வேண்டாம்னு சொல்லலை உபவாசத்தை வேண்டாம்னு சொல்ல இந்த உபவாசம் ஜபமெல்லாம் ஏதோ அந்த டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மருந்து மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க ஏழு நாள் தொடர்ந்து பன்னெண்டு மணிக்கு ஜபம் பண்ணு அப்புறம் படுத்துங்க என்னங்க ஆலோசனை இதெல்லாம் பைபிள் அப்படிங்க பிறகு ஏழு நாள் ஜபம் பண்ணு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஜபம் பண்ணு செவ்வாய்க்கிழமை 
வெள்ளிக்கிழமை தான் நிறைய பிசாஸ் ஆடும் அதனால் வெள்ளிக்கிழமை ஃபாஸ்டிங்கிறது இல்லைங்க இந்த சூழ்நிலையில் உங்களுடைய விசுவாச கண்கள் திறக்கப்படணும் காண முடியாததை காணும் ஆண்டோட கேளுங்க ஆண்டோட கிருபத்தாரம் எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் பார்க்குறான் இந்த ஒரு எலிசாவை பிடிப்பதற்கு சீரியாவுடைய இராணுவம் குதிரை குதிரை வீரர்கள் அப்படியே சூழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அப்படி ரவுண்டு கட்டிட்டாங்க எலிசாவை ரவுண்டு கட்டி நிற்கிறாங்க எலி அந்த வேலைக்காரர் அதான் பார்க்குறேன் தட்ஸ் வாட் இஸ் ஐஸ் கேன் சி ஏ ஏ எல்லோரும் உங்களை பிடிக்க வந்துட்டாங்க எல்லோரும் உங்களை பிடிச்சிட்டு போக வந்துட்டாங்க தட்ஸ் வாட் தே கேன் சி எலிசா சிரிக்கிறதே நல்லா பார்த்தா பார்க்குறேன் சீரியா ராணுவம் அப்படியே சுற்றி நிற்கிறியா குதிரை குதிரை வீரர்கள்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க எலிசா ஆண்டவரே இவன் கண்ணை திறந்தல்ல ஒழுங்காக பார்க்கட்டியா இவன் கண்ணை திறந்தல்ல இப்போ கண்ணை திறந்தல்லும் ஜெபிச்சா இப்போ என்ன செய்திருக்க அந்த கண் மூடி இருக்கு அந்த அக கண் மூடி இருக்கு அந்த ஆவிக்குரிய கண் மூடி இருக்கு ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே இந்த கண்ணை திறந்தல் ஆண்டவரேங்கிறான் கண்ணை திறந்து பார்த்தா அந்த சீரிய இராணுவத்துக்கும் எலிசாவுக்கும் இடையில் ஒரு பேடிங் மாதிரி அக்னிமயமான ரதங்களும் குதிரைகளும் சூழ்ந்து இருக்கு அதை அப்போ தான் பார்க்குறான் அந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தில் உள்ள கண் திறக்கப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலையில் அந்த விஷன் நமக்கு வேணும் முதல்ல நம்ம பார்த்த கண்கள் பீதியை உண்டாக்குற கண்கள் ரெண்டாவது கத்தரையும் பார்க்குறோம் மோசையும் பார்க்குறோம் ஏன் எனக்கு இந்த நிலை இந்த அங்கல் ஆய்க்கிறோம் குழப்பத்தை உண்டாக்குகிற கண்கள் இப்போ அந்த அக கண்கள் திறக்கும் என்றால் நாம் சும்மா நின்று கொண்டு கர்த்தர் செய்யும் ரட்சிப்பை பார்ப்போம் இந்த ஒரு கண் நமக்கு திறக்கப்படும்படியாக ஜெபிக்கணும் அவன் வாசிக்கிறான் வா தொடர்ந்து வாசியுங்க இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றார் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர் இந்த விஷனுக்காக நீங்கள் ஜெபிங்க யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் ஜாஸ்வா சாப்டர் சிக்ஸ் வேர்சஸ் ஒன் அண்ட் டூ வாசிங்க புத்திரருக்கு முன்பாக அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஒருவரும் வெளியே போகவும் இல்லை ஒருவரும் உள்ளே வரவும் இல்லை பெரியமால இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எரிகோக்குள்ள போக முடியல எரிகோ கோட்டை சுவர் ஏறத்தால முன்னூறு அடி உயரம் ஒரு மனுஷனுடைய உயரம் ஆறு அடின்னா அவனை போல ஐம்பது மடங்கு உயரம் அந்த சுவர் ஐம்பது மடங்கு உயரம் உள்ள போக முடியாது யாரும் உள்ளே போக முடியாது உள்ளேருந்து யாரும் வெளியே வரல இவங்க எல்லாம் வெளியே இருக்கிறாங்க வாசிங்க யுத்த புருஷ கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி இதோ எரிகோவையும் இதோ இதோ இதோங்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இதோ இந்த பார் இந்த பார் இங்கிலீஷில் சி சி இந்த சோத்தெல்லாம் பார்க்காத முந்நூறு அடி உயரம் இருக்கு அதை பார்க்காத நூறு அடி அகலம் அவ்வளோ பெரிய கோட்டை சோர் அதெல்லாம் பார்க்காத பார் பார் இந்த பார் இந்த பார் இங்கிலீஷில் சி 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 பார் பார் என்ன பார் எரிகோவையும் அதன் ராஜாவையும் எரிகோவையும் அதன் ராஜாவையும் யுத்த வீரரையும் உன் கையில் ஒப்பு கொடு யுத்த வீரரையும் உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டான் அதை பாருப்பா அதை பாரு இந்த கோட்டை சோர பார்க்காத எரிகோ ராஜா உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தான் அதை பாரு அந்த யுத்த வீரர் நீங்கள்லாம் அடிமையாக இருந்தவங்க மிலிட்ரி ட்ரைனிங்லாம் கிடையாது அவங்கெல்லாம் மிலிட்ரி ட்ரைன்டு பீப்புள் யுத்த வீரர்கள் நீங்கள்லாம் சும்மா சாந்து குலைச்சிக்கிட்டு கட்டடம் கட்டிக்கிட்டு வீட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு கக்கூஸ் கழிவிட்டு கிடந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் யுத்தம்லாம் செய்ய தெரியாது ஒரு இரநூறு வருஷமாக பரம்பரை பரம்பரையாக நீங்கள்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் ட்ரைன்டு மிலிட்ரி கொஞ்சம் பாரு அவங்கள உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த அதை பார் இந்த கோட்டை சார்பு எட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காத எவ்வளோ உயர் எவ்வளோ அகலம்னு கணக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காத நான் உனக்கு ஜெயம் கொடுத்தேன் அதை பார் இந்த கண்கள் நமக்கு திறக்கப்படணும் பெரிய மாணவர்களே ஒன்று சாமியார் பதினேழாம் அதிகம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர போராட்டங்களில் நம்ம எப்படி ஜெயம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லித்தார் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லித்தராரு 
பதினாலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க அப்பொழுது காத்து ஊரானாகிய கோலியாத் என்னும் பேருள்ள ஒரு வீரன் பெலிஸ்தரின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுவே நிற்பான் அவன் உயரம் ஆறு முழமும் ஒரு ஜானுமாம் ஆறு முழம் ஒரு ஜான் அப்படின்னா எத்தனை அடிங்க ஆறு முழம் ஒரு ஜான் அப்படின்னா ஒன்பதரை பத்து அடி ஒன்பதரை அடி தானே ஒம்பது அடி ஒரு ஒம்பது முக்கால்னு சொல்லப்படாத அவன் கை பெருசாக இருந்திருக்கும் பத்து அடி வச்சுக்கோமா பத்து அடின்னு எத்தனை சென்டிமீட்டர் என்ன கணக்கு அப்பா யாரும் பார்த்து சொல்லிட்டாங்க பத்து அடினா முந்நூறு சென்டிமீட்டர் எத்தனை மீட்டர் மூணு மீட்டர் மூணு மூணு மீட்டர் சார் கணக்காக சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க வந்து மூணு மீட்டர் பத்து அடி உயரம் இருக்காங்க பத்து அடி உயரம் அப்பா சீலி உயரம் இருப்போம் போல பத்து அடி உயரம் இருக்கிறான் ஆ வாசிங்க வந்து நிற்பான் இல்லை இல்லை பத்து உயரம் அவன் தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு பிராஸ் ஹெல்மெட் அது ஒரு ஒன்றரை அடி இருக்கும் போல இப்ப இந்த இது பிச்சுட்டு மேல போயிடும் எப்படியோ ஒரு போர் கவசம் தரித்து கொண்டிருப்பான் போர் கவசம் அப்படிங்கிறது மேல் கோட் இப்ப இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் கோட்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதே மாதிரி போர் கவசம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் கோட் அப்படி ஃபுல்லா கோட் மாதிரி மெட்டல் கோட் கத்திய வச்சு குத்தின அம்பு எய்தா அதில் பட்டு தெரிச்சு அதான் போர் கவசம் மெட்டல் கோட் ஒரு மெட்டல் கோட் போட்டிருக்கிறான் அந்த கவசத்தின் நிறை ஐயாயிரம் சேக்கலான வெண்கலமாக இருக்கும் ஐயாயிரம் சேக்கலான வெண்கலம் தூக்கிட்டே நடக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய மெட்டல் கோட் பிராஸ் கோட் போட்டிருக்கிறான் அவன் தன் கால்களிலே வெண்கல கவசத்தையும் தன் தோள்களின் மேல் வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான் தோள்கள் மேல் வெண்கல ரெண்டு தோல்லையும் ரெண்டு கேடகம் இருக்குங்கயா வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான் அவனுடைய ஈட்டி தாங்கு நெசவுக்காரரின் படைமரத்தின் கணதியும் அவன் ஈட்டியின் அழகு அறுநூறு சேக்கல் இரும்புமாயிருக்கும் பரிசை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்பாக முன்னாக இதெல்லாம் போக பரிசை என்று சொன்னால் ஆள் உயரத்துக்குள்ள ஒரு கேடகம் பக்கல ஆள் உயரத்துக்குள்ள ஒரு கேடகம் அதை பிடிச்சிட்டு ஒருத்தன் முன்னாலேயே போகிறான் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேருந்து எங்கேருந்து அம்பு விட்டாலும் அவன் தடுத்துருவான் இவன் ஆள் பத்தடி உயரம் அதுக்கு மேலே ஒன்றரை அடிக்கு ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறான் ஒரு பிராஸ் கோட் போட்டிருக்கிறான் இப்போ சைட்லெல்லாம் ஷீல்டு பெரிய ஈட்டி இதெல்லாம் வச்சுட்டு நிற்கிறான் வாசிங்க இருபத்தி நான்காம் வருஷம் வாசிங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ்ரேல் எல்லோரும் அந்த மனுஷனை காணும் போது மிகவும் பயப்பட்டு அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போவார்கள் இப்படி ஒருத்தன் வர்றான் யார் இந்த கோலியாத்து இந்த கோலியாத்தை பார்த்த உடனே இஸ்ரேல் புத்திரர் எல்லாம் பயந்து அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போனார்கள் நாற்பத்தெட்டாம் வசனத்துக்கு வாங்க அப்பொழுது அந்த பெலிஸ்தன் எழும்பி தாவிதுக்கு எதிராக கிட்டி வருகையில் தாவிது தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கும் அந்த பெலிஸ்தனுக்கும் எதிராக ஓடி ஏங்க அதே பெலிஸ்தியன் தான் அதே பத்தடி உயரம் அதுக்கு மேலே ஒரு ஹெல்மெட்டு ஒரு மெட்டல் கோட்டு எல்லாம் போட்டிருக்கான் பெரிய ஈட்டி வச்சுருக்கிறான் அவனை பார்த்து சபுலும் இஸ்ரவேலுடைய சமஸ்த சேனையும் விலகி ஓடினார்கள் அந்த பெலிஸ்தீனை பார்த்து தாவிது அவனுக்கு எதிராக ஓடுறான் என்ன ரகசியம் இவ்வளோ முன்பு நான் செய்தியில் சொல்லியிருக்கலாம் என்னங்கிற ரகசியம் அதே ஹைட்டு அதே வெயிட்டு அதே ஆர்மர் எல்லோரும் விலையை ஓடுறாங்க இந்த பொடி பையன் இப்போ இளங்கண்டு பயமறியாதோ எப்படி இவன் மாத்திரம் தைரியமாக அவனுக்கு ஏற்று ஓடுனான் ஆ ஏசு கூட இருக்காரா ஏசு கூட இருக்கனால போயிட்டானா இப்போ சவுலோட ஏசு இல்லை சவுல் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தேவ அவினால நிரம்பினவன் இசைவில் சேனையோட தேவன் இல்லையா 
எல்லாரும் விலகி ஓடுறாங்க இவன் மாத்திரம் எப்படி எதிர ஓடுறனா பிரியமானவர்களே எல்லாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் அங்கே இருந்த ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எப்படி அவனால் மாத்திரம் அவனே சொல்கிறான் ஏன் நான் ஏற்று ஓடுறேன் பெரிய மன்னர் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது தாவிது தன் அண்டையில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து இந்த வெளிச்சனை கொன்று இஸ்ரேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான் விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தியன் எம்மாத்திரம் எல்லாரும் என்ன பார்த்தாங்க நான் பயபக்தியோடு அந்த உண்மையை சொல்கிறேன் எல்லாரும் என்ன பார்த்தாங்க அவன் தோட்டத்தை பார்த்தாங்க கேடயத்தை பார்த்தாங்க அவன் வச்சுருக்க ஈட்டியை பார்த்தாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க பெரிய மாநூலே யாரும் பார்க்க முடியாத ஒன்றை இவன் சொல்கிறான் அவன் நுனித்தோல் நீக்கப்படாதவன் அவன் விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் அவன் தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்யாதவன் நீங்கள் சொன்னது போல் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரு இவனுக்கு ஏன் நம்ம பயப்படணும் எல்லாம் ஈட்டியை பார்க்கும்போது பட்டயத்தை பார்க்கும்போது அவனுடைய உயரத்தை பார்க்கும்போது பெரிய மாணவர்களே இவன் தேவனோடு உடன்படிக்கை இல்லாத ஒரு மனுஷன் என்று சொல்லி பார்த்தானே அதுதான் விஷன் அவன் கண்ணு பார்க்கல அதை தாண்டி வேற ஒன்று அவன் பார்க்குறான் அவன் சவுல்ட்ட கூட அதை திரும்ப சொல்கிறான் பாருங்க முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் வாசியங்கள் வேர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உங்களுடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான் விருத்த சேதனம் இல்லாதவையா என்னத்துக்கு நீங்கள் போட்டு போட்டிருக்க அந்த போர் கவசம் அவன் போட்டிருக்கிற கேடு இதெல்லாம் ஏன் பார்த்து பயப்படுறீங்க அவனுக்கும் தேவனுக்கும் உடன்படிக்கை இல்லை அவன் பார்க்குறான் இவன் விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் வானத்தை பூமியை உண்டாக்கின தேவன் என் கூட இருக்கிறாரு தைரியமாக போகிறேன் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு சி வாட் அதர்ஸ் குட் நாட் சி ஹி வாஸ் ஏபிள் டு சி வாட் அதர்ஸ் குட் நாட் சி கண்ணால் பார்க்கறது விசுவாசம் இல்லை விசுவாசம் காணப்படாதது நிச்சயம் நான் பார்க்கல ஆனால் நிச்சயமாக தெரியும் அதான் விசுவாச கண் அதான் இப்போ மோசே சொல்கிறோம் ரொம்ப அழமான காரியம் கத்தர் உங்களை செய்ய ரட்சிப்பை பாருங்கள் இந்த எகிப்து சேனையை பார்க்காதீங்க செங்கடலில் பார்க்காதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்க இந்த ஒரு பகுதியை கூட காட்டி கொடுத்து நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் யோவான் பதினோராம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க லாசர் மறித்திருக்கிறான் லாசருடைய கல்லறைக்கு முன்பாக பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வேர்ஸ் தேர்ட்டி நைன் இயேசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார் மறித்தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்தாள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இப்பொழுது நாருமே நாலு நாள் ஆயிற்றே என்றாள் இயேசு அவளை நோக்கி நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று இதை சில சில பேர் தப்பாக சொல்கிறாங்க நீ விசுவாசித்தால் லாசர் வீரோடு எழும்பி வருவதை நீ பார்ப்பாய் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் அது கல்லை புரட்டி போட்டு லாசர் உயிரோடு வெளியே வருவதை பார்ப்பதல்ல நீ விசுவாசித்தா அந்த கல் மூடி இருக்கும்போதே அந்த கல்லை எடுத்து போட்டாலும் நாராது என் பிள்ளை உயிரோ என் தம்பி உயிரோடு வருவான் அப்படிங்கிறத உன்னால் பார்க்க முடியும் ஏன் அதை சொல்கிறேன் ஏசு அவற்ற சொல்கிறாரு நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்துக்கு வாங்க அப்பொழுது மறித்தவன் வெளியே வந்தான் அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது அவன் முகம் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது ஏசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்ட அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார் இப்போ ஏசு சொல்றாரு லாசுருவே வெளியே வாங்குற சில படத்துல வரும் லாசு இப்படி வரும் எங்க கால இருந்து தலை வரைக்கும் சுற்றி கட்டியிருக்கு எப்படிங்க அப்படி வர முடியும் லாஸ்ட்ரவே வெளியே வாங்க இப்படி நடக்க முடியும் கேப் இருக்குமா அப்படி லூஸ் சுட்டை கட்டியிருப்பாங்க லூஸ் பசங்க எப்படி வந்திருப்பான் லாஸ்ட்ரு வெளியே வந்தான் வந்த பிறகு தான் சீலை துணியெல்லாம் அவுத்தாங்க நல்லா அவனை சுற்றி உள்ளே வச்சுருக்கு லாஸ்ட்ரவே வெளியே வா அப்படின்னா எப்படி வந்திருப்பான் தெரியலையா எனக்கும் தெரில அதனால் நான் என்ன கற்பனை பண்ணுறேன் லாஸ்ட்ரவே வெளியே வரணும் ஸ்வைங்கன்னு வந்து விழுந்திருப்பான் அதில் வந்து நின்றுருப்பான் அப்படி தேங்க் 
மாதிரி பறந்து வந்து நின்றுப்பாங்க அப்படி தான் வந்திருக்க முடியும் நீங்கள் படத்தில் பார்க்க முடியும் இப்படி இப்படி இப்படிலாம் வர முடியாது அது டைட்டாக கட்டியிருக்கும் அப்புறம் தான் அவுத்து விடுறாங்க வாசிங்க தொடர்ந்து அப்பொழுது மறித்தவன் வெளியே வந்தான் மறித்தவன் வெளியே வந்தான் அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது அவன் முகம் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது ஏசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார் அப்பொழுது மரியாதிடத்தில் வந்திருந்து இயேசு செய்தவைகளை கண்டவர்களாகிய யூதர்களை கண்டவர்களாகிய யூதரில் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் அவங்க அந்த மிரக்களை பார்த்து விசுவாசித்தாங்க அவங்க இந்த மிரக்களை பார்த்து விசுவாசித்தாங்க மார்த்தால் மரியாலே இந்த மிரக்களை பார்க்கும் முன்பாக விசுவாசித்து அதை பார் நீ அவன் இன்னும் கல்லறைக்குள்ள இருக்கான் இன்னும் கை கால் கட்டப்பட்டிருக்கு அவன் வெளியே வந்ததை வருவதை இப்போ நீ பாரு அதான் மரியால் மார்த்தார் அதான் இயேசுவனுடைய சீடர்கள் அவன் வெளியே வந்த பிறகு அவிசுவாசிகள் அந்த மிரக்களை கண்டு விசுவாசித்தார்கள் விசுவாசிகள் மிரக்கலை கண்டு விசுவாசிக்க கூடாது பெரியமலை ஏசு என்ன சொன்னா தெரியுமா மிரக்கல் உங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும்னு சொல்லலை அது மிரக்கலை பார்த்து நான் ஏசுவை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஏசு சொன்னார் சீசர்களை பார்த்து நீங்கள் போய் உலகம் எங்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிங்க வேதம் என்ன சொல்ல தெரியுமா அந்த அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் உங்களை பின்தொடரும் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல என்ன தப்பு தெரியுமா விசுவாசிங்க ஊழியக்காரங்க மிரக்கலுக்கு பின்னால் ஓடுறாங்க மிரக்கலுக்கு பின்னால் ஓடுறாங்க ஏசு விநாமத்தில் நான் சொல்கிறேன் மிரக்கல் எனக்கு பின்னால் வரணும் கரங்களை தட்டி கத்தரி தோத்துடிப்போமா யோவான் ஒரு மிரக்கல் கூட செய்யலை யோவனுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு அநேகர் அவரை விசுவாசித்தார்கள் யோ பைபிளில் போட்டிருக்க யோவான் பத்தாம் தேதி யாரும் கடைசி வருஷம் நினைக்கிறேன் யோவான் ஒரு மிரக்கல் கூட செய்யலை ஆனால் அவன் பிரசங்கத்தை கேட்டு அநேகர் விசுவாசித்தார் அந்த சமாஜஸ்திரி ஒரு மிரக்கல் கூட செய்யலை அந்த ஊரே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி மிரக்கல் மிரக்கல் மிரக்கல்னு ஓடுறாங்க அந்த மிரக்கல் ஏதோ எக்ஸ்ட்ரீம் போய்ட்டு அப்படி பொண்ணு தங்க துகில்கள் வருது பேர்ஸில் பணம் வருது என்னென்னமோ சரி விட்டுருவோம் கசுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவதாய் விசுவாசிக்கிற என் பின்னால் மிரக்கல் வருமே ஒழிய மிரக்கலை பார்த்து நாம் விசுவாசிக்க வேண்டாம் அதான் விசுவாச கண்கள் தரிசன காண்கிற கண்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி அந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிறார் என்று பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிறார் என்று பாருங்கள் பெரிய மாநிலை பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து யாத்திராகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்லு பெரிய மாணவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஜபிக்கணும் ஆனால் வெறுமனே ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது கர்த்தர் கொடுக்குற டைரக்ஷனில் நம்ம புறப்பட்டு போகணும் வி ஷுட் மூவ் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு சமுத்திரத்தை அடிச்சு பிளந்து விடு அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள் எகிப்தியர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும்படி நான் அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி பார்வோனினாலும் அவன் அவன் ரதங்கள் குதிரை வீரர்கள் முதலானவை ஆகிய அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் இப்படி நான் பார்வனாலும் அவன் ரதங்களாலும் அவன் குதிரை வீரராலும் மகிமைப்படும் போது நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறிவார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேலரின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவ தூதனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார் அவர்களுக்கு முன் இருந்த மேக ஸ்தம்பமும் விலகி அவர்கள் பின்னே நின்றது அது எகிப்தியரின் சேனையும் இஸ்ரவேலரின் சேனையும் பிராமணுவது ஒன்றோடொன்று சேராதபடி அவைகள் நடுவில் வந்தது எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமா இருந்தது இஸ்ரேவேலருக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கிற்று மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் அப்பொழுது கர்த்தர் ராம் முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார் ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று அடுத்த வருஷம் வாசித்தாருங்க
இஸ்ரேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய வல்லமையை காண்கிற கண்கள் நான்காவது தி ஐஸ் அட் கேன் சி த மைட்ரி பவர் ஆஃப் காட் நம்ம விசுவாசத்தில் பார்த்தோம் இப்போ கத்த செய்கிற செய்கையை பார்க்குறோம் இந்த எல்லா சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு தேவன் நமக்கு தர்ற ஒரு அருமையான செய்தி என்னென்னா இந்த எல்லா நெருக்கத்தின் மத்தியிலையும் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுப்பார் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க எல்லாம் நல்லா கவனிங்க எல்லாம் நல்லா கவனிங்க மிரக்கல் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கணுன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்குற டைரக்ஷனை நீங்கள் கவனிக்கணும் நீ புறப்பட்டு போ கோலை நீட்டு அதை பிளந்து விடு அப்படிம்பார் கோலை நீட்டு அதை பிளந்து விடு அந்த டைரக்ஷன் கிடச்சிது அப்படி செஞ்சால் நடக்குமா நீ செய்யி நீ செய்யி இன்னொரு நேரம் என்ன செய்வார் கோலை நீட்டு என்னை பிளந்து விடலாம் சொல்ல மாட்டார் உன் காலை வை வைப்பாய் உன் காலடி தற்பரன் சொற்படி அந்த ஆசல் காலை வை வெள்ளம் பரவாகித்து வர நீ காலை வை அப்படின்னா அப்படி கோலை நீட்டாத காலை வைனா காலை வை இன்னொரு தரம் சொல்லுவார் நீ ஆறு நாள் சுற்றி வா ஏழாவது நாள் ஏழு முறை சுற்று சுற்று எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஆண்டவர் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுப்பார் பிரியமானவர்கள் அந்த கற்சாடி எல்லாம் தண்ணீரால் நிரப்புங்க திராட்சாசம் குறைபடுச்சு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுப்பார் எலும்பி அவன் படிக்க எடுத்துக்கிட்டு நட ஆண்டு ஒன்று சொல்லுவார் இதாங்க ரொம்ப முக்கியம் இங்கே தான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நான் என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு நான் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது பொருத்தனை பண்ணி ஜபிக்க சொல்கிறாரா எலும்பி இதை செய்யுன்னு சொல்கிறாரா என்ன செய்ய சொல்கிறாரு என்ன நான் புறப்பட்டு முன்னால் போன ஐ சுட் ஆக்ட் பிரியமானவர்களை கிரியை செய்வதனாலே விசுவாசம் வராது விசுவாசிக்கும் போது கிரியை செய்யணும் கிரியை செய்கிறதுனால விசுவாசம் வராது ஆனால் விசுவாசிக்கிறதுனால நான் கிரியை செய்ய அந்த பேழையை உண்டாக்குன்னா உண்டாக்கிடு மழை மழை எப்படி இருக்கும் நான் மழையை பார்த்ததே இல்லைன்னு பார்த்துருக்கேன் அவன் நான் மழை வரும்னு ஆண்டவர் சொன்னார் அவன் மழையை காணாது இருந்தோம் நோவா அது வரைக்கும் மழையே பார்த்ததில்லை பூமியில் மழையே பெய்ததில்லை அது வரைக்கும் பூமியில் மழையே பெய்ததில்லை நோவா மழையே பார்த்ததில்லை பேழையை உண்டாக்குங்கிறாரா செய்தரு ஆபரகாம் தன் அறியாத தேசத்துக்கு கீழ்படிந்த விசுவாசத்தோடு போனான் அறியாது அந்த தேசமே தெரியாது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சொல்கிறீங்க கத்தருடைய அற்புதத்தை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் கத்தருடைய டைரக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வழி நடத்துவார் அது வரைக்கும் சொன்னாருங்க அமெரிக்க நம்பிக்கையுமே உங்களுடைய வேலை அந்த அமெரிக்க நம்பிக்கையுமாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்ல கோ ஃபார்வேர்ட் கோ ஃபார்வர்ட் அதுதான் ஆக்டிங் ஆன் ஃபெய்த் செங்கடல் இருக்குது போ போ இன்னும் கிட்ட போ ஆண்டவர் செங்கடல் இருக்கு ஆண்டவர் போ போ முன்னால் போ ஐயோ பயமாக இருக்கு ஆண்டு போ முன்னால் போ ஐயோ யோர்தான் பிரவாகித்து வருது வெள்ளம் பிரவாகித்து வருது அது அப்படி மாடெல்லாம் அடிச்சுட்டு போகுது குடிசையெல்லாம் மிதந்துட்டு போகுது மரம் வேரோடு சாய்ந்து மிதந்துட்டு போகுது நான் போய் காலில் வச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஐயோ பயங்கரமான வெள்ளம் இருக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவர் இந்த வெள்ளத்தை நிறுத்தும் நான் கல் வைக்கல வைப்பாய் உன் காலடி தற்பரன் சொற்படி வெள்ளம் பெருகினும் வல்லமை குண்டாது நட காலவையி அப்புறம் அவர் செய்ய வேண்டியதாக அவர் செய்திருவார் முந்நூறு அடி உயரம் நூறு அடி அகலம் அவ்வளோ பெரிய கோட்டத்தை நூறு அடி நூறு அடினா இது எழுபது அடி இன்னும் பாருங்கள் ஒரு முப்பது அடி தள்ளி அவ்வளோ பெரிய அகலமான கோட்டை சொவர் சரி அது உடஞ்சிது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பில்டிங் உடையும் போது எங்கே விழும் நார்மலாக வெளியே விழும் அந்த டை பிரேக் ஆகும்போது வெளியே தான் விழும் நம்ம வெளியே சுற்றி சுற்றி வரோம் ஒருவேளை ஆரவாரத்தில் அது விழுந்த ஏந்தலையிலலாம் விழணும் 
இன்றைக்கி மாதிரி கேவின் டெக்னிக்லாம் இன்றைக்கி கிடையாது இப்போ திடீர் அந்த க கோட்டைச்சோர் இடிந்து விழுந்தால் நூ முந்நூறு அடி உயரம் நூறு அடி அகலம் கோட்டைச்சோர் இடிந்து விழுந்தா அந்த இடிபாடு எல்லாம் வெளியே தான் விழும் உள்ளே விழ முடியாது இடிந்து விழும்போது வெளியே தான் விழ முடியும் அதான் அன்றை ஆகும் பிரியமானவர்களே சுத்த சொல்கிறா சுத்து அவர் எப்படி அது உள்ளே விழ வச்சார் தெரியாது என்ன டெக்னிக் அவர் யூஸ் பண்ணார் தெரியாது எப்படி அது கேவின் ஆச்சுது ஆனாலும் லேஸ் இல்லைங்க எவ்வளோ பெரிய ரப்பிஷ் இருக்கும் முந்நூறு அடி உயரமான நூறு அடி அகலமான ஒரு சுவர் இடிஞ்சு விழுந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ரப்பிஷ் இருக்கும் அதில் ஏறி தானே தாண்டி போகணும் சும்மா ஜீபும் பா கதை கிடையாது அது ஏறி தான் தாண்டி போகணும் நீ கத்தருடைய வல்லமையை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் கொடுக்குற டைரக்ஷன் வேணால் கிடைக்கணும் கேளுங்க ஆண்டு எனக்கு டைரக்ஷன் தார் செல்லோட ரொம்ப இரேஷ்னலாக இருக்கும் தண்ணியை நிரப்பும் பார் இப்போ எங்கே போய் கண்ணை கழுவும் பார் அந்த தோண்டியில் கொஞ்சம் அந்த இதை ஈசப்பு போட்டு கொண்டு வாங்க பார் உப்பு போட்டு கொண்டு வாம்பார் ரொம்ப நம்ம விளங்கி கொள்ள முடியாதா இருக்கும் ஆனால் அந்த டைரக்ஷனுக்கு நீ ஒப்பு கொடு யூ கேன் சி த மிரக்கல் ஆஃப் காட் யூ கேன் சி த மிரக்கல் ஆஃப் காட் பெரிய மாநில அவங்க கண்களுக்கு முன்பாக அந்த செங்கடல் அப்படியே ரெண்டாக பழக்குது செங்கடல் ரெண்டாக பழக்குது அங்கே ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸில் தான் அது நடந்துச்சு சூப்பர் நேச்சுரலாக நடக்கலை இயற்கையின்படி கற்று செய்த இப்போ கூட நீங்கள் அடிக்கடி பார்ப்பீங்க சமீபத்தில் உள்ள கன்னியாகுமரியில் கடல் ஒரு கிலோமீட்டர் மூன்று கிலோமீட்டர் உள் வாங்கி ஒரு கிலோமீட்டர் உள் வாங்கியது அது கரையிலிருந்து பத்து மீட்டர் உள் வாங்கியதுலாம் சொல்லுவாங்க அங்கே ஒரு பலத்த காற்று வருது அந்த அடிக்கிற காற்று ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா அப்படியே அங்கே ஒரு அடி அடிக்கிற அடியில் அங்கே ஒரு வழி உண்டாயிடுச்சு அப்படி ஒரு காற்று அடிக்குது அங்கே ஒரு வழி உண்டாயிடுச்சு அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா ஆபரகம் விசுவாசித்தது மிரக்க சாரால் விசுவாசித்தது மிரக்க ஆபரகம் உடைய சரீரத்தில் வல்லமை வந்தது மிரக்க அவன் பொட்டன்சி இழந்து போன பிறகு ஆண்மை இழந்து போன பிறகு அவன் சட்டத்துக்குள்ள ஆண்மை வந்தது மிரக்க மலடியாக இருந்த அவளுக்கு ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடு நின்ற பிறகு அவளுடைய கற்பம் உயிர் பெற்றது மிரக்க ஈசாக்கு நேச்சுரல் மிரக்க ஈசாக்கு இல்லை அதே பத்து மாதம் கருவில் இருந்து அவன் நேச்சுரலாக பிறந்தான் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் சிறுவல் ஜனங்களை தப்பு வித்தது சூப்பர் நேச்சுரல் அங்கே வழி உண்டானது நேச்சுரல் ஒரு பெரிய காற்று வந்தது அந்த காற்று அடித்த வேகத்தில் அங்கே ஒரு வழி உண்டாயிட்டு ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் மிரக்கலை காண பண்ணுவார் ஹலோ லூயா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா இந்த நேச்சுரல் ப்ராசஸ் காட் வில் மேக் ய சூப்பர் நேச்சுரல் மிரக் வழி உண்டாக்கினார் கதையுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக முதல் கண்கள் பயப்படுற கண்கள் ரெண்டாவது கண்கள் குழம்புற கண்கள் ஒரு பக்கம் ஜபம் ஒரு பக்கம் பயம் குழம்புற கண்கள் மூன்றாவது கண்கள் தரிசனம் காண்கிற கண்கள் நான்காவது கண்கள் கத்தருடைய வல்லமையான கிரியை பிரமிக்கத்தக்க காரியத்தை காண்கிற கண்கள் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் அப்பொழுது எகிப்தியர் அவர்களை தொடர்ந்து பாகனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் அவர்கள் பிறகாலே சமுத்திரத்தின் நடுவே பிரவேசித்தார்கள் கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமான ஸ்தம்பத்திலிருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்து அவர்கள் சேனையை கலங்கடித்து அவனுடைய ரதங்களில் இருந்து உருளைகளை கழலவும் அவர்கள் தங்கள் ரதங்களை வருத்தத்தோடு நடத்தவும் பண்ணினார் அப்பொழுது எகிப்தியர் இஸ்ரவேலரை விட்டு ஓடி போவோம் கர்த்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றார்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி ஜலம் எகிப்தியர் மேலும் அவர்களுடைய ரதங்கள் மேலும் அவர்களை குதிரை வீரர் குதிரை வீரர் மேலும் திரும்பும்படிக்கு உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு என்றார் அப்படியே மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் விடியற் காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும் போது கர்த்தர் அவர்களை கடலின் நடுவே கவிழ்த்து போட்டார் பரிசுத்தராமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக 
ஒரு ஆப்பிரிக்க ஒரு சிறு பையன் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பையன் அவன் ஒரு நாள் ஒரு பார்க்கில் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து பைபிள் வாசிக்கிட்டு இருக்கான் பைபிள் வாசிக்கும்போது இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறான் இந்த பதினான்காம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது அவன் அறியாமல் அலேலுயா அலேலுயான்னு சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்கான் அந்த வழியாக ஒரு மெத்த படித்த ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு பேராசிரியர் அந்த வழியாக போயிருக்கிறார் இந்த பையன் உட்காந்து இப்படி சொல்கிறத பார்த்தோன்னே என்னப்பா என்னத்துக்கு நீ உட்காந்துட்டு இப்படி அலெலி அலெலியான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆண்டவர் செங்கடலை பிளந்து தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கினார் அப்படின்னு உடனே அவரை மேலே அன்பு வச்சு அந்த ப்ரொஃபஸர் பக்கத்தில் உட்காந்து அவனுக்கு அறிவை போட்டணும்னு சொல்லி மேப் எடுத்து காட்டுறார் அந்த செங்கடலுடைய ட்ரிப்பில் இது நடந்திருக்கு செங்கடலுடைய ட்ரிப்பில் இது நடந்திருக்கு அங்கெல்லாம் தண்ணி ரொம்ப குறையாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல இவங்க நடந்து போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப தண்ணி குறைவாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு காற்று அடிச்சிச்சு காற்று அடிச்சதுனால தண்ணி வாங்கிடுச்சு அந்த உள் வாங்கிட்டு உள் வாங்கணுன்னா அவங்க நடந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு மேப்பெல்லாம் வச்சு விளக்க சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஒன்று பெரிய மிரக்கல் இல்லை ஆண்டருடைய அப்படியா அப்படியா ப்ரொஃபஸர் அப்படியா ப்ரொஃபஸர் அப்படியா ப்ரொஃபஸர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்குறான் மேப்பெல்லாம் வச்சு சொல்லி கொடுக்கார் இவன் நல்லா கன்வீன்ஸ் ஆகிட்டான் அப்படியா அவன் கன்வீன்ஸ் ஆனோடனே ப்ரொஃபஸர் பரப்பிட்டு போயிட்டார் ப்ரொஃபஸர் நாலு அடி வச்சுருப்பார் இந்த பையன் திரும்ப கத்தர் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அல்லே லுயான்னு கத்துனான் என்னடா இப்போ தான் என்ன இவ்வளோ கன்வீன்ஸ் பண்ணால் இப்போ திரும்ப இதுக்கு அல்லே லுயா அல்லே லுயான்னு கத்துறான்னு திரும்ப வந்து என்ன ப்ரொஃபஸர் காட் இஸ் கிரேட் தேவன் பெரியவர் அப்படின்னான் என்னன்னார் அந்த ஷேல வாட்டரில் அந்த குறைஞ்ச தண்ணியில் எகிப்தின் இராணுவத்தையும் குதிரை வீரர்களின் சேனையையும் மூழ்கடிச்சாரே என் கர்த்தர் எவ்வளோ பெரியவர் நான் கரங்களை தட்டி கற்றுக்க மிரக்கிழு உங்களுக்கு பாதை உண்டானது மாத்திரம் அல்ல எகிப்தின் சேனை மூழ்கடிக்கப்படும் அது ஒரு பெரிய மிரக்க பெரிய மாணவர் தொடர்ந்து வாசிங்கள் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஜலம் திரும்பி வந்து ரதங்களையும் குதிரை வீரரையும் அவர்கள் பின்னாக சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்திருந்த பார்வனுடைய இராணுவம் அனைத்தையும் மூடிக்கொண்டது அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையின் வழியாய் நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது இவ்விதமாய் கர்த்தர் அந்நாள் நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்புவித்து ரட்சித்தார் கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரேவேலர் கண்டார் ஐந்தாவது கண்டார்கள் பார்த்தார்கள் என்னத்தை பார்த்தார்கள் எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை கண்டார்கள் முப்பத்தி ஓராம் வருஷம் கர்த்தர் எகிப்தியரில் செய்த அந்த மகத்தான கிரியையை இஸ்ரேவேலர் கண்டார் கண்டார்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசையின் இடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள் பெரிய மாறு கர்த்தருக்கு பயந்து மோ கர்த்தரிடத்திலும் மோசையின் இடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள் தேவன் அருளும் வெற்றியை காண்கிற கண்கள் தேவன் அருளும் வெற்றியை காண்கிற கண்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஐந்து கண்களையும் ஐந்து விதமான பார்வையையும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலேயே நம்ம பார்க்க முடியுது இன்றைக்கு இல்லாட்டாலும் நாளைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு அருளும் வெற்றியை காண்பிப்பீர்கள் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் இந்து கண்ட எகிப்தியனை இனி ஒருபோதும் காணாதிருப்பீர்கள் என்றல்ல அவன் மடிந்து போனதை அவன் செயலற்று போனதை அந்த உங்களை பயமுறுத்தி அந்த காரியம் டெட் என்று சொல்வது இன்ஆக்டிவ் டோட்டலி இன்ஆக்டிவாக போனதை நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் கத்தர் உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறாரு இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கத்தர் எனக்கு அனுப்பி இருக்கிறாரு பூரி சனதீன மக்கர பூஷணம் அல்லவா எல்லாரும் இருக்கிறதுல கூடுமானால் எழும்பி நிற்போமா என்னோடு கூட கத்தர் பேசி இருக்கிறார் எனக்காகவே கத்தர் இந்த வார்த்தையை அனுப்பி இருக்கிறார் ஹலெல்லு என் கண்களை கத்த திறக்கணும் இப்போதே இப்போதே கத்த செய்யும் அதிசயத்தை என்னை காணணும் பர்சனல் இட்ஸ் அ மெசேஜ் ஃபார் மீ 
அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறவங்க அப்படியே இவங்க நெஞ்சில் உங்களை எடுத்துக்கே வைத்து கொண்டு வலதுகிறத கத்திருக்கு நேராக வேத்து ஜெபிங்க நான் உங்களோடு கூட சேர்றேன் அநேகர் இணைந்திருக்கிறத பார்க்குறேன் இந்த வார்த்தை எனக்காக கத்துற அனுப்பினால் ஊர் அல்லாப்பா என்னோடு கூட இணைங்க ஐ லவ் யூ இன் கிரைஸ் உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் நான் நேசிக்கிறேன் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிற இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு அனுப்பின தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை காண பண்ணுவார் ஒன்றே ஒன்று ஒன்றே ஒன்று கத்தர் கொடுக்குற டைரக்ஷனை மாத்திரம் எடுங்க கத்தவங்கள என்ன செய்ய சொல்கிறா புறப்பட்டு போக சொல்கிறாரா கோலை நீட்ட சொல்கிறாரா மலை நடத்தில் பேச சொல்கிறாரா மலை அடிக்க சொல்கிறாரா காலை வைக்க சொல்கிறாரா என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்கிறதுக்கு மாத்திரம் ஆயத்தமாக இருங்க மிரக்கல் செய்வது அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது 